മോർണിംഗ് വേൾഡ് ഒപ്റ്റോമെട്രി ഡേ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മീറ്റ് ദ മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന ക്യാമ്പയിനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ റാണി മേനൻസ് ഐ ക്ലിനിക് ആൻഡ് ലാസിക് സെൻറ്ററിലാണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് ഡോക്ടർ റാണി മേനൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാം എന്താണ് ഈ ഒരു ഒഫ്താൽമോളജി ഫീൽഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം ഒഫ്താൽമോളജി സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് കുട്ടിക്കാലം മുതലൊക്കെ ഭംഗിയുള്ള സാധനങ്ങളോട് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള സാധനം അല്ലെങ്കിൽ അവയവം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കണ്ണ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി വേറെ രണ്ട് ആലോചനയും ഉണ്ടായില്ല ഒഫ്താൽമോളജി തന്നെയാണ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യണതെന്ന് അപ്പോഴേ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാമിൻ്റെ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫെല്ലോഷിപ്പ് അതിനൊക്കെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ എഡ്യൂക്കേഷൻ എം ബി ബി എസ് ചെയ്ത് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പിന്നെ ഡിപ്ലോമയും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തന്നെ എം എസ് ചെയ്തത് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു കെ നിന്ന് എഫ് ആർ സി എസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മാഡം ഗ്ലോക്കോമയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാഡം ചെയ്ത റിസർച്ചിൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ ഗ്ലോക്കോമയിലെ ഒരുപാട് റിസർച്ചസ് ഒരുപാട് റിസർച്ചസ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഗ്ലോക്കോമ ഈ ഇൻട്രാക്കുലർ പ്രഷർ കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകളും അതൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ റിസർച്ചിൽ കണ്ടുവരുന്നത് ഗ്ലോക്കോമയുടെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി ആരും അത്ര വലിയ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു കാണുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഈ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം അതായത് ഇപ്പോൾ ഗ്ലോക്കോമ മൾട്ടി ഫാക്ടോറിയലാണ് വാസ്കുലോപ്പതിയാണ് അപ്പോൾ പ്രഷർ മാത്രം കുറച്ചാൽ പോരാ അതിൻ്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സും കൂടെ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ നോക്കണം അതിൽ ഒരു വലിയൊരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചത് സ്ലീപ്പ് എപ്നിയാണ് സ്ലീപ്പ് എപ്നിയാൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റോളം ആൾക്കാർക്ക് ഗ്ലോക്കോമ ഉള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഹോമോസിസ്റ്റീൻ ലെവൽസ് ബ്ലഡിലെ ഹോമോസിസ്റ്റീൻ ലെവൽസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോർമൽ ടെൻഷൻ ഗ്ലോക്കോമയായിട്ട് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹോമോസിസ്റ്റീനീമിയയ്ക്ക് ഹോമോസിസ്റ്റീൻ ലെവൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പറയുന്നത് ഹോമോസിസ്റ്റീനീമിയ എന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ ഹോമോസിസ്റ്റീനീമിയയ്ക്ക് ഫോളിക് ആസിഡ് കൊടുത്താൽ വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് അതിനൊരു ഒരു രൂപയിലും കൂടെ കുറഞ്ഞ വിലയാണ് ഒരു ടാബ്ലറ്റിന് വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം അത് വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണ് ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പത്തിലൊരാൾക്ക് ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് തൈറോക്സിൻ കൊടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഗ്ലോക്കോമ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഗ്ലോക്കോമ പ്രഷർ പെട്ടെന്ന് കൺട്രോളായി വരും ഒരു വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം നമ്മൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ആസ്മ ബ്രോങ്കിയൽ ആസ്മ വളരെ കോമണാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൊല്യൂഷൻ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് ബ്രോങ്കിയൽ ആസ്മയും അതേമാതിരി കൂടുതലാണ് ബ്രോങ്കിയൽ ആസ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് പേര് ഇൻഹേലേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഇൻഹേലേഴ്സ് അധികവും സ്റ്റീറോയിഡ്സ് ആണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യണത് ഫ്ലൂട്ടിക്കസോൺ അത് അത്ര മൈൽഡ് സ്റ്റീറോയിഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് ഗ്ലോക്കോമ ഒരുപാട് എൻ്റെ റിസർച്ചിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പേപ്പേഴ്സ് വേറെയും പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഞാൻ ഫിസിഷ്യൻസിനോട് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഫിസിഷ്യൻസിനോട് പലപ്പോഴും പറയും നിങ്ങൾ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റീറോ സ്റ്റീറോയിഡ് ഇൻഹേലേഴ്സ് മാറ്റണം പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരൊക്കെ വളരെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവരെന്നെ കളിയാക്കുകയും കൂടിയും ചെയ്യും അവർ അവരുടെ വിചാരം ഇതങ്ങ് ലങ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിലോ മാത്രമേ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഇത് അവിടെയൊക്കെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഉള്ള ഏരിയാസാണ് അത് നേരെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈയിലേക്ക് പോവും സ്റ്റീറോയിഡ് അത് കണ്ണിലേക്ക് വരും ഗ്ലോക്കോമയിൽ ഗ്ലോക്കോമ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളത് സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ നമ്മൾ പ്രഷർ നോക്കണു അത് കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കണു ഒരു പ്ര ഒരു മരുന്ന് കൊണ്ട് പ്രഷർ കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ മരുന്ന് കൊടുക്കണു അതുകൊണ്ടും കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വേറെ മരുന്ന് കൊടുക്കണു പക്ഷേ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാത്തതെന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഒരു എല്ലാ ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ അതേമാതിരി നമ്മൾ അവരുടെ ആസ്മയ
അവർക്കൊക്കെ സിക്സ് നയൻ ഈവൻ സിക്സ് സിക്സ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും കൂടെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സർജറി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഇത് നമുക്ക് അവർക്കുള്ള ഗ്ലെയർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം അവർക്ക് ഡ്രൈവിങ് പോസിബിളാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും നമ്മൾ വെറുതെ കാഴ്ച മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ നമ്മളവരുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫും കൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട നമുക്കൊരു ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് ഈ ഏർലി കാറ്ററാക്ട് സർജറി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഗ്ലോക്കോമ ആസ് യൂഷ്വൽ നമുക്ക് ഗ്ലോക്കോമേനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ റിസർച്ചസ് ഇപ്പോഴും ഓൺ ഗോയിങ് ആണ് ഗ്ലോക്കോമേനെ നമ്പർ ടു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗ്ലോക്കോമേനെ നമ്പർ ടു കോസ് ഓഫ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് അപ്പോൾ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യിക്കുക കാറ്ററ സർജറിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഓസിൽ ടെക്നിക് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെ ആദ്യമായി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത മാഡമാണല്ലോ അതിനെപ്പറ്റി രണ്ട് വാക്ക് പറയാമോ കാറ്ററ സർജറിയിൽ ഇപ്പോൾ ഫേക്കോ എമൽസിഫിക്കേഷൻ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫേക്കോ എമൽസിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അന്ന് തുടങ്ങണേ ഉള്ളൂ ഫേക്കോ എമൽസിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെയൊക്കെ ആ സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ വെഞ്ചൂരി സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു വെഞ്ചൂരി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വാക്വം ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് വരും അപ്പം അന്ന് കോംപ്ലിക്കേഷൻ റേറ്റ്സ് വൈ സോ ഹൈ നമ്മൾ ഒരു കാറ്ററാക്ട് ഫേക്കോ ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ആവൂ എന്ന് പറയും അത്രയും നമുക്ക് റിലാക്സേഷനാണ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ നേരെ മറിച്ച് ഈ ഓസിൽ ടെക്നോളജി ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് ടെന്നിലാണ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അത് വന്നതിന് ശേഷം ലൈഫ് ഹാസ് ബിക്കം സോ മച്ച് ഈസിയർ ഇൻ ദ സെൻസ് ഓ ഓസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഫേക്കോൻ്റെ സാധാരണ ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ ജാക്ക് ഹാമർ ഇഫക്റ്റ് ആണല്ലോ സാധാരണ അതായത് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് ആണ് ആ ഫേക്കോ ടിപ്പ് മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊരു സാധനത്തിനെ പൊടിക്കണമെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനൊരു എനർജി വേണം അപ്പം നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് പോയിട്ട് ഇടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് പകരമാണ് നമ്മൾ ആ ജാക്ക് ഹാമർ ഇഫക്റ്റ് വരുന്നത് അത് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഫോർവേഡ് എനർജി വരും ബാക്ക്വേഡും എനർജി വരും പക്ഷേ ബാക്ക്വേഡ് ഉള്ള എനർജി നമ്മുടെ ലെൻസിനെ കട്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അത് വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആണ് അത്രയും എനർജി അവിടെ വേസ്റ്റ് ആണ് അത് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഓസിൽ ടെക്നോളജി ഓസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഓസിലേറ്റിംഗ് ആണ് അത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ കട്ട് ചെയ്യുക അത് എമൽസിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെന്താ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹീറ്റ് വളരെ കുറവാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴും കട്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴും കട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫോളോ അബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് നമുക്ക് സർജറി പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് കഴിയും ഗ്ലോക്കോമ സൈലൻറ്റ് കില്ലർ ഓഫ് വിഷൻ എന്നാണല്ലോ അറിയപ്പെടുന്നത് സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ എന്ത് അഡ്വൈസ് ആണ് ഈ ഗ്ലോക്കോമയെ കുറിച്ച് മാഡത്തിന് നൽകാനുള്ളത് അഡ്വൈസ് ഒരുപാട് അഡ്വൈസ് പറയാനുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വൈസ് ഒന്ന് ഗ്ലോക്കോമ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പ് വളരെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഗ്ലോക്കോമ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറുമാസത്തിലൊരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലത്തിലൊരിക്കൽ വന്നാൽ മതി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ വേറെ ചിലർക്ക് അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലോക്കോമ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ടു മന്ത്സ് കൂടുമ്പോൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ ഫോളോ അപ്പിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് പേഷ്യൻസിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റൂ അതേമാതിരി റിസ്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തേ മതിയാവും തൈറോയിഡ് ഉണ്ടോ സ്ലീപ്പ് ആപ്നി ഉണ്ടോ ഇൻഹേലേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരുവിധം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുവിധം ഗ്ലോക്കോമേനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നാൽപ്പത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവയർനെസ് കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇയർലി വൺസ് എല്ലാവരും ഗ്ലോക്കോമ ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരു നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മളൊരു അതായത് ഇൻട്രാക്കുലർ പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയും ഗ്ലോക്കോമയും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് മാമിൻ്റെ ഒ
ചിലപ്പോൾ എയർ സ്മൂത്തായിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും ഏപ്പിനി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഏ ഏപ്പിനി ഉണ്ടാകുമ്പോഴുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേ എല്ലാ മേജർ ഓർഗൻസും ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹാർട്ട് ബ്രെയിൻ ഓപ്റ്റിക് നർവ് ഈ മൂന്ന് ഓർഗൻസിനാണ് മാക്സിമം ഡാമേജ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ഉറക്കത്തിൽ ആൾക്കാർ മരിക്കണു എന്ന് അത് ഈ സ്ലീപ്പ് എപ്പിനി ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ സ്ട്രോക്ക് സ്ട്രോക്ക് വരാൻ ഭയങ്കര പോസിബിലിറ്റിയാണ് സ്ലീപ്പ് എപ്പിനി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഗ്ലോക്കോമ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും അതിലേറെ പോസിബിലിറ്റി ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഒരാൾക്ക് ഈ നമ്മൾ കോട്ടൺ ചെറിയ കോട്ടൺ ആർട്ടീരിയോളർ ഇൻഫാക്സ് കാണുമല്ലോ ഫണ്ടസിൽ ആ ആ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ലീപ്പ് എപ്പിനി ഉള്ള ഒരാൾക്ക് അത് കണ്ട ആൾക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ആ ആർട്ടി ആർട്ടറീസിലൊക്കെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയെന്നാണ് ആർട്ടി ആർട്ടറീസൊക്കെ അടഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഈ സ്ലീ സീപാപ്പ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്തതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സീപാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈഫ് സേവർ ആണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അനോക്സി നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഓക്സിജൻ ഇപ്പോൾ ബ്ലഡ് സപ്ലൈൻ്റെ മാതിരി ഓക്സിജൻ പ്രാണവായു ആണ് ആ പ്രാണവായു കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്തായാലും കാണിക്കും അത് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓപ്റ്റിക് നെർവിനെയും ഹാർട്ടിനെയും ബ്രെയിനിനെയാണ് മേജർ ഓർഗൻസ് ഇതിന് മൂന്നിനും ആണ് ഏറ്റവും അധികം ഓക്സിജൻ വേണ്ട ഓർഗൻസ് അപ്പോൾ അതിന് ഓക്സിജൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഗ്രാജുവലി ഡെഡായി പോവും ആ ടിഷ്യൂസ് എല്ലാം ഡെഡായി പോവും മാഡം ഗ്ലോക്കോമയിൽ ഫെല്ലോഷിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഫെല്ലോഷിപ്പ് എടുക്കാനായിട്ട് മാഡത്തിന് ലഭിച്ച ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്താണ് ഗ്ലോക്കോമയുടെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പല 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 കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഗ്ലോക്കോമയെ പറ്റി അറിയാത്തതുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെയും ഗ്ലോക്കോമയിൽ പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഈ ഞാൻ ഒരുപാട് പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗ്ലോക്കോമ മൂലം കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെ വലിയൊരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ് നമുക്ക് ഫെല്ലോഷിപ്പ് എടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ മാറി വരുന്ന ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്ലോക്കോമ എന്ന ഡിസീസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മുടെ ഫുഡിന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബി പി ഷുഗർ പിന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ ഇത് മൂന്നും നാളെ നമ്മൾ വളരെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡയറ്റ് അതിന് ഇപ്പോൾ ഷുഗർ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ ഡയറ്റ് തന്നെ വേണം ഷുഗർ എപ്പോഴും കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമല്ലോ അതേമാതിരി പ്രഷർ അപ്പോൾ സോൾട്ട് കുറയ്ക്കുക പിന്നെ അതേമാതിരി കൊളസ്ട്രോൾ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുക നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തൈറോയിഡ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് തൈറോയിഡ് കുറവുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോളിനുള്ള മരുന്ന് കഴിച്ചേ മതിയാവൂ എന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കണ്ണിലെ പ്രഷർ മാത്രം കുറച്ചാൽ പോരാ നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കൂട്ടാനുള്ള എല്ലാ വക ഫെസിലിറ്റേഷനും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഓഫ്താൽമോളജിയിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാറില്ല മാഡത്തിന് എന്താ എന്ത് ഇൻസ്പിറേഷനാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങാനായിട്ട് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങണം എന്നൊന്നും വിചാരിച്ച് തുടങ്ങിയതല്ല ഞാനതൊരു ആക്സിഡൻ്റൽ ഓൺട്രപ്രൂണർ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങണം എന്ന് ആദ്യം മുതൽക്കേ ഒരു ആഗ്രഹമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാനൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഐ വാസ് ഹാപ്പി ദേ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ എം ഡി പെട്ടെന്ന് മരിച്ചുപോയി എം ഡി മരിച്ചു പോയപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഏജിൽ നമുക്ക് പുതിയ അന്നൊന്നും ഇത്ര ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്കൊരു പുതിയ ജോലി കണ്ടുപിടിക്കുക അന്വേഷിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഈസിയാണ് നമ്മൾ വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് അന്ന് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു കൺസൾട്ടേഷൻ റൂമിലാണ് അന്ന് തുടങ്ങിയത് അല്ലാണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലൊന്നും ആയിട്ടല്ല തുടങ്ങിയത് വളരെ ചെറിയ ചെറിയ രണ്ട് മുറിയുള്ള ഒരു ഒരു വീട് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരു വീട്ടിലാണ് അത് അന്ന് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അത
ആ സമയത്ത് ഒരു ആസ്റ്റി സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഹൈ ആസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു കെരട്ടോക്കോണസിനെ പറ്റി ആലോചിക്കും പക്ഷേ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഷ്യൻറ്റിന് അത്ര വലിയ ആസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആൾ വന്ന് പറഞ്ഞു മാഡം ഇതിന് സിസ്റ്റർ ഷാഡോ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഡേ ഈ ഓപ്റ്റോമെട്രീസിൻ്റെ ഈ റിഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കഴിവ് അതിൻ്റെ ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചത് നമ്മളിവിടെ സാധാരണ നമ്മളെപ്പോഴും എ ആർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോ റിഫ്രാക്ടോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റീഡിങ് എടുക്കണു നമ്മളത് നോക്കണു ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ ആസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസ് ആണെങ്കിലും നമ്മളത് ഇട്ട് കൊടുക്കണു പക്ഷേ ആ റിഫ് റെറ്റ്നോസ്കോപ്പി വെച്ചിട്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ സിസർ ഷാഡോ കിട്ടുന്നതും നമുക്ക് കെരട്ടോക്കോണസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും അപ്പോൾ അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ കാട്രാക്ട് സർജറിയിൽ നമ്മുടെ എ സ്കാൻ ചെയ്യുക ബയോമെട്രി ചെയ്യുക ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ടോറിക് ലെൻസ് വെക്കണോ വേണ്ടേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമുക്ക് അഡ്വൈസ് തരാൻ സാധിക്കും പ്രത്യ പിന്നെ സ്ക്വിൻറ്റ് സ്ക്വിൻറ്റ് സർജറി വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് അത് ഏത് സർജറി ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം മസിൽ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു നല്ല ഓപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റിന് ഓഫ്താൽമോളജിസ്റ്റിനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു ഓപ്റ്റോമെട്രിക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന നിലയിൽ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ഓപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റിനോട് മാമിന് അഡ്വൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ഓപ്റ്റോമെട്രിസിനോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് റിഫ്രാക്ഷനിൽ തറോ ആവണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ വെറുതെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ റിഫ്രാക്ടോമീറ്ററിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ ഫീൽഡിലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക തന്നെ വേണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് ടെക്നോളജി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓപ്റ്റോമെട്രിയിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ടോപ്പോമെട്രി ഒ സി ടി പ്രത്യേകിച്ചും ടോപ്പോമെട്രിയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ റിസേർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം ഈ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഇൻസിഡൻസ് കെരട്ടോ കോണസിൻ്റെ സാധാരണ കെരട്ടോ കോണസ് ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ വേണ്ടത് കുട്ടികളിലുള്ള ഇൻസിഡൻസ് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് എറേഴ്സ് എടുത്തപ്പോൾ ഒരു സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് ബോർഡർ ലൈൻ കെരട്ടോ കോണസ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കണം കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠിക്കണം അറിയണം അതന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെച്ചേ മതിയാവും മാമിൻ്റെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ ഫാമിലിയിൽ അമ്മയുണ്ട് അച്ഛൻ ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് റേഡിയോളജിസ്റ്റാണ് അമ്പാടി സ്കാൻ സെൻറ്റർ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആൾ ഫീറ്റൽ മെഡിസിൻ്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ് പിന്നെ രണ്ട് മക്കളാണ് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് രണ്ട് പേരും ലോയേഴ്സാണ് ഒരാളിപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ പഠിക്കാൻ സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു മറ്റേ ആൾ മാരീഡാണ് മറ്റേ ആളും ലോയർ തന്നെയാണ് മാമിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള ഒപ്താൽമോളജി ലൈഫിൽ മറക്കാനാവാത്ത ഒരു അനുഭവം ഞങ്ങൾക്കായി ഷെയർ ചെയ്യാമോ നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നുന്നത് നമ്മളുടെ പേഷ്യൻസിന് നല്ലോണം നമ്മൾ കണ്ണ് കാണാറാവുന്നതും നമ്മളെ എന്താ പറയുക കാണുന്നതും ഇപ്പോൾ പല പല ഇൻസിഡൻസും ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് പറഞ്ഞു കാറ്ററാക് സർജറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ആ പച്ച ഇലയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് അത് അപ്പോഴാണ് നമ്മളും അറിയില്ല ഈ കാറ്ററാക്റ്റുള്ള പേഷ്യൻസിന് അതൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെ എൻ്റെ ഗാർഡനിൽ പോയി എന്നിട്ട് എനിക്ക് ആ പച്ച ഇലകളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഞാൻ ഈ കളർ കണ്ടിട്ട് എത്ര കാലമായി എന്നറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം ആ പേഷ്യൻസിൻ്റെ സന്തോഷം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നും അതേമാതിരി ഒരു നൂറ്റി നൂറ്റി അഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് കാറ്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി ആ ആൾക്ക് ഇപ്പോൾ സുഖമായിട്ട് വായിക്കണു അപ്പോൾ അതും ഭയങ്കര ഒരു അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതിലും വലിയ സന്തോഷമില്ലല്ലോ പിന്നെ വേറെ ഇതേമാതിരി തന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണ് രണ്ടും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവം മാറും രണ്ട് കണ്ണും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് ദേഷ്യം പിന്നെ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും സൈക്കാട്രിക് പ്രോബ്ലം കൂടിയുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരിക്കും അവർക്ക് അവരുടെ ആ സൈക്കാട്രിക് പ്രോബ്ലം അല്ലാണ്ട് അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യും